this is special for you. E bwana katika maisha siku zote tunaambiwa kwamba kuna vitu ambavyo ni vingi sana unaweza kuvifanya vikaweza kukufikisha sehemu fulani ambapo wewe ukaweza kufanikiwa lakini pia usijione uko chini sana kutokana na mafanikio ulionayo ama kutokana na hali ulionayo kwa sababu hata wale ambao wamefanikiwa sana wanawaza wanatamani sana kuwa na maisha kama ulionayo wewe e bwana msikilize hii story kwa ufupi tu mwanzo paka mwisho alafu tuendelee kuongea kuhusiana na maisha harisi ambao tuna Nayo, One day Harish dad took his son on a trip to a village. He wanted to show him how poor someone can be. He spent time on the farm of the poor family. On their return from the trip, the father asked his son, "How was the trip?" "It was great, dad." "Did you see how poor people live?" the father asked. "Oh yes," said the son. "So tell me, what did you learn from the trip?" asked the father. The son answered, "We have one dog, they have four. We have pool, they have rivers. We have tube lights at night, they have stars. We buy foods, they grow theirs. We have walls to protect us, we have friends. We have television, they spend time with their family and relatives." The boy's father was speechless. Then his son added, "Thanks dad for showing me how poor we are." The moral of the story, it is not about the money that makes us rich it's simplicity love compassion friendships values family that makes our lives rich yes si pesa wala si kitu ambacho cha kujionyesha sana kwamba una majumba ya kifahari una magari mengi sana ya kuweza kutembelea una kila kitu una umeme una, kuna watu wanaishi kwenye vibatali kuna watu wanaishi kwenye taa tu hizi za kawaida za kutumia mafuta ya taa na wanafurahia kuna watu hawana hata hayo majiko ambayo ya umeme wanatumia hata mtungi wa gas kuupata ni shida wanatumia mawe matatu ile inaitwa mafiga wanaweka kuni zao hapo na wanapika na watoto wanatabasamu wanacheka wanafurahi kutokana na nini ni kile ambacho wamekulia hapo wamezoea na ndio utajiri ambao unahitajika katika maisha siku zote usiwaze utajiri wa kuwa na vitu na hivi siku moja Mohamed Dewiji ambaye ni bilionea namba moja East Africa lakini pia ni bilionea namba moja Afrika Mashariki na Kati so aliandika maneno yanayosema kwamba kuna vingi vya kumuomba Mungu kabla hujamuomba utajiri. Watu wengi walikomenti, ukumbuke pia huo ni mstari ambao upo kwenye wimbo wa mwana FA ama mwana falsafa yule msanii wa Tanzania ambao wimbo huo unajulikana kwa jina la mfalme. Ni wimbo mzuri sana hata ukiutafuta kwa usikilize unaweza ukakupa hamasa katika maisha. Watu walikomenti wakaongea sana kuna mmoja ambaye ilitokea kama comedy sasa katika ukurasa wa Twitter wa Mohamed Dewiji ambapo watu walianza kukomenti wakisema kwamba uh, we hujawahi kukulia kwenye maisha ya kimaskini. Hivyo we tulia so atuache watu ambao tunaomba utajiri tuendele kuomba kwa sababu kama angekuwa maskini basi angeomba utajiri lakini kwa kuwa ni tajiri hawezi kuomba utajiri zaidi kwa sababu anao na anazidi kuomba ongezewe zaidi lakini mimi cha kukumbia ni kwamba ni kama kwenye hiyo story umesikia labda kwa kukuelezea kwa haraka haraka ni kwamba baba mmoja tajiri alimpeleka mwanae huko vijijini kwenda kutembelea kama trip tu wakaenjoy lakini lengo ilikuwa ni kumfundisha kumuonyesha jinsi gani watu wanavyoishi si kwamba utajiri tu ndo wa muhimu sana katika maisha lakini alimpeleka kuweza kumuonyesha jinsi gani watu wanavyoishi huko jinsi gani wanavyo spend their time with their people kitu ambacho baba yake alitaka kujua kwamba mwanae atajisikiaje akipelekwa kwenye mashamba hayo hivyo basi mwanae wakati wanarudi nyumbani baba akamuuliza je umejisikiaje na trip akamuuliza maswali kama hayo hapo lakini sehemu muhimu sana ni hapa ambapo alimuuliza kwamba umejifunza nini kutokana na trip mwanae akamwambia kwamba ama akamjibu akamwambia tuko na mbwa mmoja waona mbwa wanne tuko na na pool yani swimming pool wenyewe wako na mto yani river tuko na tube lights at night yani tuko na hizi stima umeme hizo mataa wenyewe wako na nyota tunanunua chakula wao wanapanda vya kwao tuko na ukuta wa kutulinda sisi yani nyumba zetu zimezungushwa na ukuta kama unavyojua matajiri wale uh, si wote lakini lakini wenyewe wako na marafiki we have television tuko na television ama tv runinga kwa Kiswahili fasaha wenyewe wanavutumia muda wao na familia zao na ma ndugu zao. So baba wa mtoto akabaki hana maneno, hana cha kumjibu tena mwanae. Utamjibu nini hapo? Then mwanae akamwambia, "Na kushukuru baba kwa kunionyesha jinsi gani tulivyo maskini." Of course, Mode Wiji alichokiandika katika kurasa wake wa Twitter akimaanisha kwamba si kwamba yeye ni maskini. Hapana, alionyesha kwamba anatamani na yeye kuwa tajiri kwa sababu utajiri wa kuwa na marafiki, utajiri wa kuwa na watu, utajiri wa kuwa na vitu ambavyo ni vya kwako, achana na hivi vya kununua 
official siju nanunua kambua kamoja unajua matajiri ni tofauti na sisi marafiki zao ni watu wawili watu mtu mmoja lakini wanaamua kuishi hivyo na wanaona labda sisi hatuko vizuri ma maisha yetu si mazuri lakini sisi tunakuwa ni matajiri kuliko wao kwa sababu hata wale kwenda kuzikwa kule unakuta wanazikwa na watu wengi lakini kiukweli watu maskini huku tunazikwa na watu wachache lakini tunazikwa na wale watu ambao ni wana moyo wana uchungu kwa kupoteza rafiki yao wa ukweli katika maisha yao kuna watu anaenda kumzika mtu akisema kwamba ah huyo ni tajiri amekufa so anakuwa tu ni mfano wasikia kama fulani ana mapesa na amekufa sembo semimi cause sometimes we have to take our time we have to spend our time with our people with our friends with our families we have to spend our time to share our ideas with our relatives ili twende maisha tuone maisha ni mazuri kwa kuna matajiri unaona anapoandika kitu si kwamba uh, labda ana utajiri sana but ana miss kile kitu ambacho angeweza kukipata kwa mtu fulani of course kuna watoto wanakula kwa siku mara moja tu ama kisha kunywa uji asubuhi atakuja kuona sapa yani chakula cha jioni haoni tena chakula kingine lakini kuna wale ambao wanapata asubuhi saa sita na jioni asubuhi saa sita na jioni vingine vinabaki unatupia mbwa vingine vinabaki unatupia kuku kuna watu wanalala njaa kuna watu wanatamani kuwa na hivyo so sometimes mshukuru Mungu kwa kile jambo alilokupa furahia kile alichokupatia kwa sababu upendo wake yeye labda amekuepusha na mambo tofauti tofauti ambayo hata ungeenda uko nje ungeapata na yangekuathiri vibaya sana ninakushon naitwa Jack Special lakini aliongea hapo kwenye sauti ambayo umesikia kike anajulikana kwa jina la Kelly na kushukuru sana na mimi nasema ni asante sana kuna vingi vya kumuomba Mungu kabla hujamuomba utajiri hilo ndilo neno langu la mwisho na usisahau kusubscribe kushare linki kwa hapo chini kwa website description inajieleza kuna namba ya simu na kila kitu instagram natumia jackspecial_1 asante